Marcia di avvicinamento la trasferta di Vibo Valencia e il borsino medico conta il rientro di Di Francesco e Candellori nell'elenco dei disponibili. Ottime notizie per Cudini in vista di una partita importantissima per il cammino del campo basso. I due giocatori sono reduci da guai muscolari, il tecnico potrebbe decidere di inserirli gradualmente in considerazione di un dicembre che prevede quattro gare prima dello stop natalizio. Out menna da valutare dal Mazzi, il centrale soffre per un'infiammazione datata ma il suo impiego contro la Vibonese non è escluso. A centrocampo il tecnico rosso -blu sta avendo le migliori risposte. Tengo Rang è sempre più incisivo e Persia sta dimostrando di poter essere un titolare di questa squadra. Due ragazzi che ad inizio anno rappresentavano delle alternative e ora sono in pianta stabile nelle rotazioni del centrocampo. In ritardo l'Addu che paga un lungo infortunio e non ha ancora trovato il passo giusto. Cudini ha dato fiducia a tutti. Sabato scorso ad esempio sono entrati Giunta, Martino e Parigi in un momento delicato della gara. Questo a testimonianza che il tecnico punta su tutto l'organico. Una misura necessaria per arrivare all'obiettivo salvezza. Il gruppo viene prima di tutto e nel campo basso giocano gli elementi che stanno dimostrando affidabilità sul campo. Questo fa bene alla competizione. Tutti i giocatori dei lupi hanno avuto un'opportunità in questo girone d'andata. Chi corre va avanti, chi meno resta dietro e crediamo che in quest'ottica saranno orientate le scelte della società in sede di mercato possibile che il tecnico possa riproporre la squadra che ha fatto bene contro il Francavilla. Se il match di domenica è fondamentale per i lupi, per la Vibonese lo possiamo definire vitale. Il tecnico D'Agostino è in bilico, la squadra è ultima in classifica e le distanze iniziano ad allungarsi. I calabresi fanno una fatica in mani a far gol. Sono solo 10 le reti complessive. Domenica scorsa a Foggia sono arrivate due marcature, ma solo a gara chiusa. La Vibonese si aggrappa al Razza per giocarsi le chance salvezza. 7 dei 10 punti in classifica sono arrivati in casa. Per questi motivi domenica è attesa una battaglia, prevediamo un match equilibrato giocato sul filo dei nervi e dell'equilibrio. Spazi intasati, seconde palle, voglia di vincere. Queste saranno le armi da utilizzare per portare a casa la sfida o quantomeno avere maggiori chance di vittoria. Il campo basso dovrà evitare gli errori di Messina e Latina negli scontri diretti. Bisogna portare a casa punti e per farlo non serve la buona prestazione ma la concretezza.